una vez caminando. Es que no es al punto de intersección. Andar mochileando es pensar en el transporte, eh, a la hora que llegas al otro punto, mmm, en si consigues un lugar para dormir. Esas son las que van hacia eh, ¿cómo Rumichaca. Era? Rumichaca, exacto, hacia la frontera. ¿Qué tal? La espera en la cola. Estoy cansado. Y tú pensé que solo era venir, se va a quedar callada y sale vuelta y se va a regresar a tu país. Bueno, pues hay que registrarse. Vamos a registrarnos ahora aquí en la salida de, de Ecuador para luego ir a la salida de Colombia, y, o sea, a la zona de Colombia y registrarnos y continuar con el viaje. ¿Qué hemos aprendido en la cola? Bueno, a la discriminación de parte de otros países. Que hay muchos prejuicios, ¿no? Hay muchos prejuicios, que Ajá. los buses, los baños de nuestros buses, le meten encantado. Todo eso. <risa> y hay que tener no, paciencia para esperar aquí. Colombia, Ecuador. Colombia, Ecuador. <risa> Pase así. Parce. ¿Qué pasa, ñaño? Parce, vámonos, qué chimba. <risa> Está loca. Vamos. Colombia. Se ha, se ha cumplido mi sueño ya. El cambio ahora mismo de dólares a pesos, señores, está en 2.700, ¿no? Y de, de pesos a dólares. A 2.750. Ay, ay, ellos son aquí en la terminal. Camisas de moneda. Ajá. Aquí en la terminal hay personas autorizadas que podéis ver con estos cartelitos aquí, que son personas que cambian el dinero en los puntos de donde se hacen los registros de aduana, tanto en el ecuatoriano como en el colombiano. Mirar, eso es panela, señores. Azúcar, pero más natural. Por primera vez vamos a comer comida colombiana, porque conseguimos a dos mil pesos. Dos mil pesos por un plato vegetariano, ¿no? Venga, prueba las de aquí. Vamos a ver qué tal. Se ve picante porque tiene color. <risa> Pica mucho. Mirar, según iba entrando al mercado, me he puesto a tomar una foto ahí a la señora de la panela y nos ha regalado estos dulces que veis aquí. Están muy ricos, por cierto. A mí me das el otro, por favor. Si la quieres michelada o solo limonada. O sea, con sal al borde del vaso. Qué más rica. Eh, pero el michelada no lleva alcohol, ¿no? No, sin alcohol. Sí, vale, vale, así, por favor, se puede. Un vaso de limonada vale 2.000 pesos. ahora mismo por el centro de Ipiales, estamos buscando hostal, llevamos un buen rato ya buscando hostal puesto que por lo visto no hay mucha oferta de hostales y la verdad que tampoco es que haya muy económicos, entonces estamos buscando por aquí, a ver si encontramos alguno, van a ser casi las 3 de la tarde y aún no hemos ido a las, a las lajas con lo cual pues vamos un tanto apretado de tiempo, eso sí. pero bueno, vamos a ver si encontramos hostal y podemos desocuparnos de todas las mochilas y si no podemos trabajar, por lo menos ir a visitar las granjas. Bueno, señores, hemos conseguido aquí una habitación, como podéis ver, cama, una tele básica y baño. Por 20 mil pesos entre Kenner y yo. Para dos personas, como quien dice. Si era una persona sola, la dejaban en 15 mil, lo más económico posible. Esta es la zona céntrica de aquí de Ipiales, estamos por un parque, donde es la zona más barata para los hostales y demás. De ahí podéis encontrar estales de 20.000 para arriba, por persona y demás. También el baño, que es bueno decirlo, tiene agua caliente porque esto es una zona de frío, con lo cual pues viene genial. Básico, pero esencial para descansar. Nos vamos. La seguridad es lo primero, ¿no? Sí. Vale. ¿Hasta qué hora podemos entrar aquí? Aquí hasta las 11. Este es el hotel, se llama El Diamante. Y aquí es donde nos vamos a quedar esta noche. Dos kilómetros para llegar a la iglesia, ¿no? O la catedral. Realmente no sé a cuántos kilómetros estaremos, pero estamos aquí, donde podéis ver en un mirador. 
y hay que bajar todo ese camino como veis como va recorriendo mi dedo la carretera esa hasta las lajas allá abajo no sé yo cuánto habrá pero realmente vamos a intentar echar dedo y si no echar pata ah. pero uno de los dos hay que echar hemos cogido un bus en el centro cerca del hostal donde nos estábamos hospedando y nos ha traído por 1200 pesos cada uno y hemos tardado que ni 15 minutos en llegar aquí no hemos tardado mucho la verdad en llegar y ahora lo que toca es echar toca andar toca caminar bastante vamos a ver cuánto tardaremos en llegar hasta abajo Realmente, ¿cuánto costará ir en el teleférico? Como el turismo que hay, como unos 5 pesos. Porque un taxi de aquí. Vamos a andar. Estamos a punto de llegar a la cátedra. Hola llama. Y se lleva los colores de Colombia. Uy, uy no tendrá calor esa mano. Bueno señores, este va a ser todo el paseo por el momento aquí en la cátedra, ya hemos recorrido todo el lugar, 
y como ya está oscureciendo y vamos a tomar un bus, lo que vamos a hacer es empezar a salir ya. Así que ahora nos vamos al centro y bueno, no sé si saldremos esta noche y grabaremos algo, si no ya nos echaremos a descansar hasta mañana que esperamos estar en la carretera haciendo dedo. Suscríbete y dame energía. Hoy hemos cenado por dos mil pesos, una arepa y un café. Yo la verdad que lo veo bastante rentable. ¿eh? Y estas son las monedas de aquí de Colombia. ¿Ves? Estos son billetes. Estoy enfocado. Esto de aquí son los billetes, como veis. Diez mil pesos, dos mil pesos, veinte mil pesos. Y así son las monedas. Buenas vibras, almas del mundo. Hoy es un nuevo día y hay que estar agradecidos por ello. Creo que serán las siete. siete y media de la mañana, por lo menos ya. Y estamos en la Panamericana con dirección a Pasto. Vamos a hacer dedo por aquí. Como veis, el ambiente está bastante húmedo. Pero bien, bien, vamos a tirar por aquí a ver si funciona el dedo, a ver qué tal va. Ya que desde que hemos entrado a Colombia no hemos hecho dedo, así que... Desayuno por dos mil pesos, la verdad que no sabemos exactamente en dónde estamos porque estamos andando, pero hemos pasado desde Acopio y hemos venido andando hasta un pueblito que no sabemos el nombre y estamos desayunando por aquí antes de hacer dedo. ¿Alguna vez has viajado en un camión? No. ¿Y te gustaría? Claro. Para ver las vistas, ¿no? Claro. Ah, si has visto mis vídeos tienes que haber visto las vistas. ¿Cómo se ve? Claro, ah. A ver si nos lleva ese camionero loco. Ah. Pongámosle fe, pongámosle fe, a ver. Merece un ratito, dice. Mirar cómo está el día, está lloviendo un poquito bastante, por eso andamos con los plásticos, puesto que si no se nos mojaría las cosas. Y hemos andado bastante, yo creo que esta es la vez que más hemos andado desde que hemos empezado nuestro viaje, ¿no? Uno ya. Kilómetro, ¿no? Uf. Pero bastante, no, yo creo que un poquito más, si hemos andado hasta el pueblito de ahí, hemos desayunado. Vamos. Vamos. Ah, sí nos ha dicho que sí. Bien, nos vamos. Vamos, vamos, ¿por qué esa decisión de salir a caminar, a rodar por el mundo? ¿Por qué decidimos salir a caminar? Uf. Bueno, se queden en paz.
eso que va a tomar ahí se llama tamal. ¿De qué? Muchísimas. Usted invita. Muchísimas gracias, caballero. Esto que veis aquí, que él va a tomar, es un tamal de pollo. Que ha pedido aquí. Va a probar a ver qué tal. Y mientras estábamos aquí, mientras él estaba abriendo esto, se ha acercado un caballero y nos ha dado 10.000 pesos para pagar nuestro almuerzo. Increíble, ¿no? Para que veáis cómo es el mundo. Gracias. Lo que nos ha regalado el señor, los 10.000 pesos, nos ha servido para pagar los dos almuerzos y comprar una botella de agua de 2.000 pesos. Aunque ponga 1.500, nos la venden a 2.000 la verdad que muy bien, nos ha venido muy bien esos mil pesos pues porque así no gastamos nada ya que vamos, de hecho lo que cambiamos cada uno en la frontera fueron 20 dólares a pesos que fueron como 54 mil pesos para cada uno pues entenderéis que los 10 mil que hemos gastado en hostal, transporte, etcétera, etcétera nos quedan pues como unos 20 mil pesos a cada uno y la verdad que nos ha venido muy muy bien para que muy agradecida y increíble Hemos pasado por Pasto, pero no entramos, puesto que el camionero va hasta Medellín. Eso sí, no sabemos si nos miremos con él hasta Medellín. Pero nos gustaría por lo menos avanzar un poco más en el trayecto con él, al menos para aprovechar el impulso y así a ver si llegamos antes a Cartagena, ver si podemos trabajar un rato en los buses para ir bajando y a ir conociendo poco a poco los demás puntos que nos saltemos. Pero vamos a ver qué pasa también. Vamos a ver cómo fluye la energía y hasta dónde nos lleva. En realidad, es la primera vez que encuentro agua caliente gratis en un parqueadero. Y nos ha venido genial. Desde luego, quien pensó que mochilear sería fácil, se equivoca. Estamos durmiendo en un parking, como en un lugar de descanso de los camioneros. Pusimos la carpa aquí, enfrente donde aparcó el camionero puesto que vamos a seguir viajando con él, entonces pusimos la carpa al lado de él y estamos a ras de suelo y el suelo es frío y aparte de frío es duro con lo cual pues no es muy bueno para el cuerpo ambas cosas pero bueno siempre y cuando carguen ropa ponerse toda la ropa encima si podéis cargar así sea una manta fina para poner en el suelo o para poder aislar un poco el frío mejor Incluso yo cargo este poncho que también aísla bastante el frío del suelo. O sea, hay que utilizar cualquier método. Yo extiendo la toalla, me pongo suficiente ropa encima para que el frío no me cale. Y si hay agua caliente, como aquí en el lugar que, donde hemos dormido esta noche, sí que ha habido agua caliente y gratis, pues procurar tener un termo para que podáis tomar agua caliente y así meterle algo caliente al cuerpo y no tener tanto frío. Son métodos, métodos que se pueden utilizar para poder llevar mejor el frío en estas situaciones cuando no podáis llegar a un hostal o a algún lugar para descansar. Preveniendo se puede descansar también bien. Thank you.